మీరు తీసిన మొదటి షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏ సైలెంట్ మెలడీ అది ఏంటి బొమ్మ కనబడుతుంది బట్ మాటలు ఉండవు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ ఇంకొక షార్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చి డైలాగ్ ఇన్ ద డార్క్ అది వచ్చేసి మాటలు వినబడతాయి బట్ బొమ్మ కనబడదు కరెక్ట్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి సావిత్రి అది బొమ్మ కనబడుతుంది మాటలు వినబడతాయి అర్థమైంది లేండి బట్ బట్ ఆ ఎండింగ్ పంచ్ అంటే ఏంటి ఇలా ఇలా అనుకున్నారా ఒక సీక్వెన్స్ లో ఇలా ఉండాలి ప్రతి షార్ట్ ఫిల్మ్ అని అలా అనుకుని చేసింది కదండి ఓకే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు రియల్ లైఫ్ లో ఇన్స్పైర్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్ బట్టి దాన్ని బట్టి చేసిన అనమాట అండి అంతే తప్పితే దీని తర్వాత ఇలా చేయాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే అది సీక్వెన్స్ లాగా ఉంది కదా బొమ్మ ఫస్ట్ మాట బొమ్మ తర్వాత రెండు వేల ఓకే అండ్ అండ్ మీ ఆ మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో చూసుకున్నా లేకపోతే ఇప్పుడు తీసిన ఆ సినిమా చూసినా కూడా ఆ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ప్రేక్షకులు ఆ మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్ లో కావచ్చు దీంట్లో కావచ్చు ఒక అయోమయంలో అయితే ఉంటారు అర్థం అయ్యి అర్థం కానట్టుగా బట్ చివరిలో ఒక పంచ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆ మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్ లో కానీ దీంట్లో కానీ ఏంటి అది ఆ ఫార్మాట్ ఫిక్స్ అయ్యారా అలా ఏమి ఉండదండి అర్థమయ్యి అర్థం అవ్వకపోవడం అనేది రైట్ వర్డ్ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఉంటారు అంటే ఇట్ బి ఎంగేజింగ్ అనమాట అండి అంటే చాలా రిలాక్స్డ్ గా చిల్డ్ గా చూసే టైప్ సినిమా కన్నా ఆడియన్స్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి ది హ్యావ్ టు బి పేయింగ్ అటెన్షన్ అనమాట అండి సో వాట్ ఎవర్ ఐ డూ వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి అటెంటివ్ గా త్రూ అవుట్ చూస్తే టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ ఆ కిక్ వస్తుంది అనమాట అండి సో సినిమా అనేది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉంది సో నేను చేసే సినిమాలు జనరల్ గా ఆ టైప్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి దే హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ అంటే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ ఒక సినిమా తీద్దామని మామూలు ఒక ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు ఎలాంటి అనుమానాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఫస్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు కదండి షార్ట్ ఫిల్మ్కి ఫీచర్ ఫిల్మ్కి డెఫినెట్గా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే నేను చాలా మందిని చూసాను అండ్ ఈవెన్ నేను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను షార్ట్ ఫిల్మ్కి ఫీచర్ ఫిల్మ్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా క్రాఫ్ట్స్ ఉండవండి షార్ట్ ఫిల్మ్లో చూస్తే ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రూ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మోస్ట్లీ ఒక సింగిల్ లొకేషన్లో సెటప్ అయి ఉంటుంది సో నేను కూడా యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను బిఫోర్ మేకింగ్ దిస్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను అనమాట సో అక్కడే ఐ కుడ్ సీ ద డిఫరెన్స్ అనమాట సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఆ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు సో హ్యాండ్లింగ్ దట్ బిగ్ ఆఫ్ అ క్రూ అనమాట లైక్ వంద మంది ఉంటారు ఫీచర్ ఫిల్మ్ అనేటప్పటికి షార్ట్ ఫిల్మ్ అనేటప్పటికి పది మంది ఉంటారు సో వాళ్ళు ఈగోస్ ఉంటాయి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంకా పుట్టక ముందు నుంచి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఉండి ఉంటారు ఆ లైట్ మ్యాన్లు కానీ వీళ్ళందరూ సో ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కేయడానికి చూస్తారు మా డైరెక్టర్ మీద సో అంత మందిని హ్యాండిల్ చేయగలగాలి సో సరదాగా కావాలని కెమెరా లైట్ పెడతా ఉంటారు సో దట్ యూ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ టు దమ్ అనమాట సో అంత ఈజీ కాదండి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు అనుకోండి ఇదంతే సార్ మీకు తెలియదు అన్న టైప్ లో కూడా మాట్లాడతారు అనమాట సో చాలా మంది ఉంటారు కదా లైక్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ గానీ అదంతా చాలా వేరే లా ఉంటుంది సో అదంతా హ్యాండిల్ చేయగలగాలి అలాంటి బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకేం అవలేదండి అంటే నేను బేసికలీ డే వన్ నుంచి చాలా బాగుంటాను అది క్రూలు అందరితోను సో ఐ థింక్ నాకైతే కనుక పర్సనల్ గా ఏం అవలేదు అంటే ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద హోల్ క్రూ అనమాట ఇప్పుడు మన టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు కదండి కెమెరామెన్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళు అనుకోండి సో అప్పుడు దే ప్లే విత్ యూ అనమాట సో అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఒక సీనియర్ డిఓపీ కానీ ఆర్ట్ డిరెక్టర్ కానీ టీమ్ అందరు ఆల్రెడీ కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్డ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వర్క్ ఇన్ అదర్ ఫిల్మ్స్ కాబట్టి ఐ డెంట్ ఫేస్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ లైక్ దట్ బట్ నేను అంతకు ముందు చేసిన యాడ్ ఫిల్మ్స్ లో వాటిల్లో వీటిల్లో సో దేర్ ఐ కుడ్ సీ అనమాట చేశాను ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను బ్రయన్ లారాతో అండ్ 
యాడ్ ఫిల్మ్స్కి వచ్చేటప్పటికి యువరాజ్ సింగ్ డేవిడ్ బార్నర్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ టైంలో మన సన్ రైజర్స్ టీమ్తో ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ చేశాను ఈ తమన్నా కాజల్తో ఏదో చేశారు తమన్నా గారితో జీ టెన్ సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు తమన్నా గారు జీకి అప్పుడు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనమాట ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సో అది త్రీ డేస్లో సిక్స్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను నేను అప్పుడు తమన్నా గారితో దట్ వాస్ వెరీ అన్నిటికి బేస్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అండి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసి వాళ్ళు దే అప్రోచ్ మీ అనమాట అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి బెటర్ ఆప్షన్స్ ఉండండి అవి కాకపోతే లాస్ట్ మినిట్లో వర్క్ అవ్వకపోవడం అవి వదిలికి బ్యాకప్ ఆప్షన్ అనమాట సడన్గా ఫోర్ డేస్లో షూట్ తమన్నా గారిది అయితే ఫోర్ డేస్ ముందు నాకు చెప్పారు సిక్స్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ కోటి రూపాయల బడ్జెట్ నేను అప్పటికే రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను అంతే సో నన్ను నమ్మారు వాళ్ళు సో త్రీ డేస్లో వర్షం వచ్చిన మిగిలిన ఆర్టిస్టులు డేట్స్ వన్ వన్ అవర్ ఉన్నా చాలా ఇబ్బందులు పడినా సరే ఎక్కడే టెన్షన్ లేకుండా త్రీ డేస్లో సిక్స్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ షూట్ చేశాను తమన్నా గారితో అంటే సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్కి అట్లా అంత పెద్ద యాడ్స్ రావడం అనేది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ అవునండి అవును ఏంటి ఏదైనా బ్యాక్ బోన్ ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఏదైనా అంటే వాళ్ళకి సడన్గా ఎవరు లేరనమాట అండి ముంబై యాడ్ ఏజెన్సీ ఎవరైతే చేయాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్లో హ్యాండ్సప్ సో అక్కడ జీలో వర్క్ చేస్తున్న ఒక అతను నా షార్ట్ ఫిల్మ్ రీసెంట్గా చూశాడు ఓకే ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఒక చిన్న భయం ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ అన్నెసరిగా పాడు చేసేస్తామేమో అన్న ఒక చిన్న భయం ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అంటారు కదా అదొక్కటి దాటాలండి అదొక్కటి దాటితే మనకన్నా బాగా తీసేవాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరండి ఇక్కడ చాలామంది అంటే మనకు భయపడతాం అంతే మనం తీలేమేమో అన్న ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది తప్పితే సో ఇట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్ అనమాట బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ లిటిల్ చిన్న తెగింపు ఉండాలి చేయగలిగితే కనుక ఇప్పుడుకి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద రజనీకాంత్ గారు సినిమా ఇచ్చినా సరే చేస్తాను అన్న ఇది ఉండాలన్నమాట అండి అమ్మో చేయలేమేమో అని డౌట్ పడితే ఎప్పటికీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాం